uh, tomorrow is uh, March 21, okay? So, eto po, how do we conceptualize qualitative exploratory design studies, okay? So, qualitative, medyo generic na po, maraming klase ng qualitative, meron tayong phenomenological, meron tayong case studies, eto na muna, generic lang muna, qualitative studies lang talaga, okay? Sample natin, okay? So, sige po, the usual... Ayan, hanap tayo ng topic, uh, experiences of people, experiences of teenagers, yan, juvenile. Juvenile means teenagers, okay, adolescents. Delinquency, delinquency is pagpapasaway. Yan, very common topic ko yan ngayon, di ba? Yung mga pagpapasaway, yung mga misdemeanors ng ating mga teenagers, okay? Qualitative. Bagay siya because basically uh, we're focusing on experiences of uh, people, experiences of teenagers, kumbaga. Oh, sige, wala pa tayong title. Sa conceptual framework actually, sa qualitative, pwede kang gumawa ng sarili mo. Ito, may tinatawag namin emerging circle, construct 1, construct 2, construct 3. Actually, style ko lang to pero pwede kang mag-create ng sarili mong conceptual framework, pwede ka rin mag-IPO uh, pag qualitative, open-ended, no? liberal ang qualitative, you can create your own uh, conceptual framework, okay? So, we don't have a title yet, ano nga po gagawin natin uli? Oh, so, mag-conceptualize tayo according to the four levels of conceptualization. Meron tayong, alamin natin yung topic nga, okay, general, specific uli tayo, then, Topic kunwari, ito yung from the book of Creswell ko kinuha to. Ang topic is uh, weapon possession by students in school. Okay, marami tayong estudyante sa high school. Nagdadala ng mga armas. No? Nagdadala ng mga patalim. Okay, o, diba? Pro problema sa Amerika to, yung mga namamaril, yung mga estudyante. Nababaril yung mga teachers or uh, violence in school. Okay. Uh, yung mga behaviors ng mga estudyante part ito sa mga pagpapasaway ng mga estudyante part to sa part to ng juvenile delinquency na sinasabi natin weapon possession in school so si Creswell ang ginawa niya ho inaral niya ito yung mga experiences of students bringing weapons in schools in the US okay Bakit? Eh, problema, syempre, because of escalating violence in school due in part to students possess, possessing weapons. Oo nga naman. Okay? Um, possible violence, baka ang teacher ay masaksak o makapagnakit uh, ng estudyante, kapwa estudyante, nangyayari yan sa ating skwelahan din sa Pilipinas. Okay po. Purpose of the study is, the purpose of this qualitative study is to explore Obvious naman, explore is a word for qualitative research. Okay? Pag sinabi natin extent, status, level, ayun ay pay, qua, quantitative yun, kay survey. Pag sinabi natin effect, ay kay kwan yun, kay experimental yun. Pag sinabi natin is to relate, ay kay correlational design yun, kay quantitative correlational design. At this point, alam nyo na, Nang na bawat design may kanya-kanyang pag-aari na word na, na na verb no sa ano sa ating statement of the purpose. You should be very knowledgeable on that already. Okay? So ulitin ko, pag narinig niyo yung word na extent, status, level, ayun ah, na yung survey design. Pag narinig niyo yung effect, impact, influence, ayun ah, experimental design. Pero pag narinig niyo yung Relate, relationship, ay that is correlational design. Pag narinig yung explore, describe, okay? Yun ay for qualitative research. Pag narinig nyo pa yung experiences, that is what? Qualitative design. Experiences actually are part of what? Central phenomenon. Okay? Ang lahat ng karanasan natin, may kanya-kanya tayong kakaiba, kakatuwa, pambihirang karanasan. That is one, that is the focus of what? Qualitative research. So, ulitin ko yung ating statement of the purpose. The purpose of this qualitative study is to explore the experiences with weapons of five high school students in the school district, for example, or 
in Pantok Elementary at Pantok Elementary School for school year 2020-2021. Panagsulat na tayo ng ating uh, uh, statement of the purpose na lalo na yung format ng MC, meron tayong school year na kasama. Okay, sir, ano yung mga questions? Paano tayo magtatanong sa qualitative study? Okay, yan. Okay. Ang qualitative study, ma'am and sir, unlike sa ating quantitative, meron siyang tinatawag na central question at meron siyang tinatawag na sub-question. Ang sasagutin lang actually ng ating chapter 3 ay yung ating sub-questions. Okay, ang central question parang general question lang siya. Madali siyang gawin kasi ang tinatanong lang palagi nito ay what are the experiences? That's the general question. That is the central question. Hindi mo naman kailangan sagutin yan dun sa chapter 3 mo. Ang sasagutin lang natin, yung himay. Yung himay-himay nung central question. At we, as we say, uh, si qualitative lang ang may central at sub question. Meron din tayo actually sa ibang qualitative studies, hindi na sila naglalagay ng central question. Puro sub questions na lang, parang quanti. Pero the correct format, Pag qualitative research po, ma'am and sir, meron tayong central question. Pinaka-general question siya. Okay? From the experiences, pwede natin itanong ano yung mga kategorya ng mga karanasan na to? What are the categories of the experiences of the students? Pwede na natin itanong, pwede na natin itanong yung ano yung mga proseso ng mga naging karanasan na to? Okay? You, you might be asking bakit bakit sir kategorya kasi ang kategorya ito yung describing the central phenomenon ano yung mga konsepto paano may lalarawan may lalarawan siya through the categories or a central phenomenon kasi hindi lang may lalarawan may lalarawan mo yung proseso like nowadays paano may lalarawan yung proseso ng panliligaw ng mga millennials Paano may lalarawan yung proseso ng pagiging isang mahusay na basketball player like si Terence Romeo? Okay? Paano ka naging successful sa buhay? Proseso yun. Okay? O, sa kategorya naman, ano yung mga kategorya ng isang tao na, ano, na isang teenager na maagang nabuntis? O, parang ganon. So, a central phenomenon could be described through experiences either through categories or process. Okay? May investigahan mo, may papaliwanag mo siya through describing the categories or describing the processes. Pwede rin, ibabangga pa natin, i-coconnect pa natin yung what is the relationship ng mga katangian na to, categories, at yung mga proseso. Okay? Which we can explain that in the other uh, in, other, in the next lectures that we have, no? pag nagsusulat na kayo ng qualitative uh, thesis nyo, kumbaga. Okay, but basically, ganyan ang magandang pagtatanong. Tanong nyo yung categories, pwede nyo tanong yung proseso, and the relationship of the categories and the process. Ulitin ko, bakit categories and process? Because categories are the description of the concept of a central phenomenon uh, as part of our experiences, and processes as well describes uh, the process, yung flow ng ating central phenomenon. Diba ang experiences natin, napapaliwanag natin yan uh, based dun sa mga prosesong pinagdadaanan din natin. Okay? Ayan po. So, ayan na. So, from the statement of the purpose, ulit-ulit ko palagi, dun mo huhugutin yung ating title. So, Weapon Possession in Schools Among Teenagers. Yun ang ating title. So, conceptual framework natin, syempre, ang pinakakuha is juvenile delinquency, ano yung mga karanasan, and possible beliefs and behaviors na makikita natin among the categories of what? Of weapon possession. So, eto naman po, pag-qualitative study, pagkulang pa yung kaalaman nyo dito, uh, through consultation na lang, pagtapos na yung ating quara uh, quarantine, no? pagtapos na yung ating uh, uh, quarantine, pwede tayo to do consultation, face-to-face -face consultation na lang. Quarantine, okay? Kung si President Duterte pa, quarantine, quarantine, okay? O, virus. Sige. So, basically, ma'am and sir, sa pagtatapos, 
Ipapadala ko sa chat group etong ganito natin. Gagawa kayo. Padadalan ko kayo ng word format na ganito. And then, sasagutan nyo siya. Magbabasa kayo. Maghanap kayo ng topic na gusto nyo. If you fill up nyo yan, uh, because of the quarantine, no? because of the quarantine, uh, hindi, hindi tayo magtatagpo siguro for the next uh, two or three Saturdays. Pero ipapadala nyo sa true chat group na lang yung ganyan nyo. Padadala ko kayo ng... Uh, word format ito, sasagutan nyo, ibabalik nyo sa akin, sasabit nyo sa akin through messenger, ibabalik ko rin sa inyo yung corrected niya, pipicturan ko, pag may corrected na siya, ibig sabihin, na-correct ko na yung statement of the purpose, yung research questions na edit ko na, at basically, meron na kayong title, meron na kayong conceptual paradigm. Okay? Pagbalik ko sa inyo, kompleto na yan. So, kompleto na. Ang next na ituturo ko sa inyo, yung pagsusulat ng research introduction. Okay? So, yan na. That will be the next lesson for next Saturday. Pag meron na po tayong title, meron tayong statement of the purpose, meron na tayong conceptual framework, at meron tayong research question. Okay? Yes. O, so, ayan. Hopefully, natuto kayo sa ating online pasensya na at may mga limitations din ng technology. Uh, hopefully, maganda ang sound. Hopefully, I'm, I try my best. No? So, siyempre, pakinggan nyo ng mabuti, sundan nyo ng mabuti as may limitations na pula tayo sa classroom. So, thank you very much. And then, ingat palagi, ma'am and sir.